ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഞ്ചസ് കുഞ്ചൂസ് വേൾഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പല്ല് പുൽപ്പനെ പറ്റിയ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചൂടുള്ളതും തണുത്തും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല്ലിൽ നിന്ന് ചെറിയ പുളിപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പുളിപ്പ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ പല്ല് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ല് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് ക്രൗൺ പോഷനും പിന്നെ ഒന്ന് റൂട്ട് പോഷനും ക്രൗൺ പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിസിബിൾ ആയ ഏരിയ ആണ് ക്രൗൺ പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേരുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഡെപ്ത് ആയി പോകുന്നതാണ് ഇനി ഈ ക്രൗൺ പോഷൻ എടുത്താൽ ക്രൗൺ പോഷനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനാമലാണ് ഹാർഡസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റിഷ് കളർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻറ്റീൻ ആണ് സ്ലൈറ്റ്ലി യെല്ലോ കളർ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പൾപ്പാണ് നമ്മുടെ ജീവനുള്ള പള്ളീൻ്റെ ജീവനുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൾപ്പാണ് ജീവനുള്ളതെന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസും നേർവ്സും എല്ലാം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പല്ല് പൊളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഇനാമലിൻ്റെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറായ ഡെൻറ്റീനിലുള്ള ഡെൻറ്റിനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് എക്സ്പോസ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജിൻജൈവൽ റിസെഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ജിൻജൈവൽ റിസെഷൻ ജിൻജൈവൽ റിസെഷൻ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കവർ ചെയ്യുന്ന മോണ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജിൻജൈവൽ റിസെഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇത് നമുക്ക് മോണരോഗങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോണരോഗം അപ്പോൾ മോണരോഗം കൊണ്ടും നമുക്ക് ജിൻജൈവൽ റിസെഷൻ ഉണ്ടാവും ഡയബറ്റിക് ആയ പേഷ്യൻസിനും നമുക്ക് പല്ല് പുളിപ്പ് സാധാരണമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെർവൈക്കൽ അബ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ സെർവൈക്കൽ റീജിയനിലുള്ള ഇനാമൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് സെർവൈക്കൽ അബ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റീസൺ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല്ല് പുളിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ സമയം ചിലവർ ബ്രഷ് ചെയ്യും അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് സർക്കുലർ മോഷനിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെയെന്ന് പറയണത് ത്രീ മന്ത്സ് കൂടുമെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കണം അതിനു മുമ്പ് കേട് വന്നാൽ നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ത്രീ മന്ത്സ് കൂടുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ബ്രഷ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കണം പിന്നെയെന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ബ്രഷുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും മീഡിയം ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോഫ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സോഫ്റ്റും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പല്ലിന് അത്രയും നല്ലതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നാവലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം നമുക്ക് പൊട്ടിയ പല്ല് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പല്ലിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല്ല് പുളിപ്പുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സാധാ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ റൂട്ടിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ പൾപ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ സി ടി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇല്ല നമുക്ക് ഡെൻറ്റിൻ വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം നമുക്ക് പല്ല് പുളിപ്പിന് നമ്മൾ ഫുഡ് കുറച്ച് കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ കൊക്ക കോള പെപ്സി അങ്ങനത്തെ സാധനം ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം മാക്സിമം സിട്രിക് ആസിഡ് ഉള്ള ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെമൺ ഓറഞ്ച് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പുളിപ്പുള്ളവർ മാക്സിമം കുറച്ച് കഴിക്കാൻ നോക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പല്ല് പുളിപ്പുണ്ട് നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണേക്ക മുമ്പ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിക്വഷൻ എന്ന് പറയണത് നിങ്ങൾ ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ചതച്ചിട്ട് അത് ആ പല്ലിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചാൽ കുറച്ച് നമുക്കൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്
അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബായ്